പി എസ് സി പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്ഷൻസാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഫണ്ട്സ് നോട്ട് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ഫണ്ട്സ് നോട്ട് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് എന്നാണ് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് നോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് അതർ ദാൻ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ബൈ വേ ഓഫ് ബോണസ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് മെയ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ബൈ ലോ സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഏഴ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫണ്ട് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് അൻപത്തി ഏഴ് സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഏഴ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഏഴ് എ ആണ് അടുത്തത് അൻപത്തി ഏഴ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം അൻപത്തി ഏഴ് ബി പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം അൻപത്തി ഏഴ് സി കൺസോഷ്യം ലെൻഡിങ് സ്കീം കൺസോഷ്യം ലെൻഡിങ് സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഏഴ് സിയിലാണ് സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഏഴ് ഡി കോപ്പറേറ്റീവ് റിസ്ക് ഫണ്ട് സ്കീം കോപ്പറേറ്റീവ് റിസ്ക് ഫണ്ട് സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഏഴ് ഡി അടുത്തത് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ബോറോവിങ്സ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൽ റിസീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോൺ ഓൺലി ടു സച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ബൈലോസ് എന്നാണ് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഒൻപത് റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ലോൺസ് എ സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഹൗ എവർ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ എ സൊസൈറ്റി മേ ഗീവ് ലോൺസ് ടു അനദർ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഒൻപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അറുപതാമത്തെ സെക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് നോൺ മെമ്പേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് നോൺ മെമ്പേഴ്സ് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് an amount not less than 8.33% of the pay to be deducted from the salary of employees contribution ennana 61th section il parayunnathu section 62 gratuity gratuity ye kurichu parayunna section 62 aduthathu 63th section aanu director of cooperative audit ഡി സി എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ ഡി സി എയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാല് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡി സി എ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാല് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇൻക്വയറി ബൈ രജിസ്ട്രാർ ഇൻക്വയറി ബൈ രജിസ്ട്രാർ പറയുന്ന സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇത് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് അറുപത്തി ആറ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എ ആണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ടു ഗീവ് ഡയറക്ഷൻസ് Powers of the Registrar to Give Directions, Section 66A. അടുത്തത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ബി സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് അറുപത്തി ആറ് ബി സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് അറുപത്തി ആറ് സി സബ്മിഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ അറുപത്തി ആറ് സി ആണ് സെക്ഷൻ എവരി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൾ ഫയൽ റിട്ടേൺസ് ബി
അടുത്തത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി എട്ട് സർചാർജ് സർചാർജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി എട്ടിലാണ് സർചാർജ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഇത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അറുപത്തി എട്ട് അടുത്തത് അറുപത്തി എട്ട് എ ആണ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ സെക്ഷൻ അറുപത്തി എട്ട് എ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഷാൽ ബി അണ്ടർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഷാൽ ബി ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സെക്ഷൻ അറുപത്തി എട്ട് എ ആണ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് ആൻഡ് രജിസ്ട്രാർ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിലും രജിസ്ട്രാറിന് മുൻപാകെ പോകുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് നമുക്കറിയാം നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിന് മുൻപാകെയും മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാറിന് മുൻപാകെയുമാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് അടുത്തത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് എർലിയർ ഇതാണ് ഒരു ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബാർ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് ദ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഷാൽ ബി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് എ അടുത്തത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ആണ് അവാർഡ് ഓൺ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് ഓൺ റെസീറ്റ് ഓഫ് റഫറൻസ് ഓഫ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഷാൽ പാസ് ആൻ അവാർഡ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഓഫീസർ എക്സിക്യൂട്ട്സ് ആൻ അവാർഡ് ഈസ് കോൾഡ് സെയിൽ ഓഫീസർ ഓഫീസർ എക്സിക്യൂട്ട്സ് ആൻ അവാർഡ് ഈസ് കോൾഡ് സെയിൽ ഓഫീസർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഈസ് ഡൺ ബൈ ആർബിട്രേറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റിയിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി എ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഷാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കോർട്ട് ആസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ധനപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് അടുത്തത് സെക്ഷൻ എഴുപത് ബി ആണ് പ്രൊവിഷൻസ് ആസ് ടു പെൻഡിങ് പ്രൊസീഡിങ്സ് എഴുപത് ബിയിൽ പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് ആസ് ടു പെൻഡിങ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഒന്ന് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ദ കോമ്പിറ്റൻ അതോറിറ്റി അണ്ടർ ദ ആക്ട് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർ ഡിസോൾവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ദി രജിസ്ട്രാർ സെക്ഷൻ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ലിക്വിഡേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ലിക്വിഡേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എഴുപത്തി രണ്ട് വേർ ദ രജിസ്ട്രാർ ഹാസ് മെയ്ഡ് ആൻ ഓർഡർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ ഫോർ ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഹീ ഷാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് എ ലിക്വിഡേറ്റർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് മേ ഫിക്സ് ഹീസ് റെമ്യൂണറേഷൻ അടുത്തത് എഴുപത്തി മൂന്ന് പവേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡേറ്റർ എഴുപത്തി രണ്ട് ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ആസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഷാൽ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ലിക്വിഡേറ്റർ ഷാൽ ഹാവ് ദ പവർ ടു റിയലൈസ് സച്ച് ആസെറ്റ്സ് ബൈ സെയിൽ ഓർ അതർവൈസ് ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ഷാൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഹീസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാല് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാല് അടുത്തത് എഴുപത്തി നാല് എ ആണ് ഇൻഷുവേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഇൻഷുവേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാല് എ ഓൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആർ നോട്ട്
duty of chief executive to supply confirmation certificate at the section 74e manner of acceptance of deposits and lending of money acceptance of deposits and lending of money by all cooperative societies and banks shall be in such a manner as may be prescribed idu parayunathu 74e ilana 74f parayunathu right of loans government or registrar shall have the power to write of agricultural and non agricultural loans of any society section 74g library in cooperative societies library in cooperative societies കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ റെക്കോർഡ്സ് സൊസൈറ്റികളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയാറ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ആറ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയേഴ് രജിസ്ട്രാർ ഓർ പേഴ്സൺ എംപവേർഡ് ബൈ ഹിം ടു ബി എ സിവിൽ കോർട്ട് ഫോർ സെർട്ടൻ പർപ്പസസ് രജിസ്ട്രാർ ഓർ പേഴ്സൺ എംപവേർഡ് ബൈ ഹിം ടു ബി എ സിവിൽ കോർട്ട് ഫോർ സെർട്ടൻ പർപ്പസസ് ഇത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയെട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിഫോർ അവാർഡ് ഓർ ഓർഡർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിഫോർ അവാർഡ് ഓർ ഓർഡർ സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഒൻപത് റിക്കവറി ഓഫ് സംസ് ഡ്യൂ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് റിക്കവറി ഓഫ് സംസ് ഡ്യൂ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ എൺപത് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഷാൽ ക്ലാസിഫൈ ദ സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സാലറി ആൻഡ് അതർ അലവൻസസ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇസ് ഫിക്സഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് Government shall make rules regulating the qualification, remuneration, allowances and their conditions of the service of the officers and the servants of the different classes of societies. This is the section of section 80. Next is section 80A, Pension Scheme. Pension Scheme, section 80A. The Self-Financing Pension Scheme came into force in 1993. Secretary of Pension Board is an officer not below the rank of additional registrar. Section 80A is the Secretary of Pension Board is an officer not below the rank of additional registrar. Section 80B, Cooperative Service Examination Board. This is important. Cooperative Service Examination Board is the Section 80B. This section is the ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഈസ് ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഷാൽ ഓൾസോ കണ്ടക്ട് കോമ്പറ്റീവ് ഓർ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇഫ് എനി ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ദ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഷാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടേം ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഷാൽ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇയർ ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഈസ് അറ്റ് തിരുവനന്തപുരം അടുത്തത് സെക്ഷൻ എൺപത് സി ആണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ സ്കീം കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എൺപത് സി എൺപത് ഡിയിൽ പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൺപത് ഡിയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് അടുത്തത് എൺപത് ഇ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് എൺപത് ഇയിൽ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെയുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ജൂനിയർ ക്ലർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത